சென்னைக்கு போதுமான பேருந்துகள் இயக்கப்படாததை கண்டித்து பொதுமக்கள் நேற்று இரவு திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையத்தின் முன்பு அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சொந்த ஊருக்கு சென்றவர்கள் வார விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் சென்னை திரும்பியதால் திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையத்தில் மக்கள் கூட்டம் நேற்றிரவு அலைமோதியது இரவு எட்டு மணிக்கு பிறகு திருவண்ணாமலையில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது பல மணி நேரம் காத்திருந்த மக்கள் விசாரித்த போது அனைத்து பேருந்துகளும் அத்திவரதர் வைபவத்திற்காக காஞ்சிபுரத்திற்கு இயக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டிருக்கிறது மேலும் சென்னைக்கு எப்போது பேருந்து இயக்கப்படும் என்பது குறித்து அதிகாரிகள் உரிய பதில் அளிக்க மறுத்ததாகவும் தெரிகிறது மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக காத்திருந்த மக்கள் திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையம் முன்பு அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் பயணிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது இரு தரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது பத்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தவறான தகவலை அளிப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் பின்னர் அரை மணி நேரத்தில் சென்னைக்கு பேருந்துகள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது எல்லாருக்கும் <laughs> 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 தேனியில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட உணவகத்தின் அதிரடி விலை குறைப்பால் பிரியாணி வாங்க ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் குவிந்தனர் காவல்துறையினர் வந்து கட்டுப்படுத்தும் அளவிற்கு கூட்டம் குவிந்தது பிரபல நடிகரின் திரைப்படத்திற்கு டிக்கெட் வாங்கவோ அரசின் இலவச பொருட்கள் வாங்கவோ குவிந்த கூட்டமில்லை பரோட்டாவும் பிரியாணியும் வாங்குவதற்காக குவிந்த கூட்டம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வரிசையில் நின்று வாங்கும் அளவிற்கு அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் என்று வியக்கிறீர்களா இந்த உணவகம் அறிவித்துள்ள அதிரடி விலை குறைப்பு தான் இந்த கூட்டத்திற்கு காரணம் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தில் உணவகம் ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது திறப்பு விழா சலுகையாக பரோட்டா முதல் பிரியாணி வரை அனைத்து பொருட்களுக்கும் அதிரடி விலை குறைப்பை அறிவித்துள்ளது இந்த உணவகம் அதன்படி பத்து ரூபாய் விலையுள்ள ஒரு பரோட்டா ஒரு ரூபாய்க்கும் நூறு ரூபாய்க்கு விற்கும் பிரியாணியை பத்து ரூபாய்க்கும் விற்கப்பட்டது பெரிய உலகத்தில் மக்கள் பிரியாணிங்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கு நூத்தி ரூபா நூத்தி ஐம்பது ரூபா பெரிய காஸ்பேஸ் பெரிய விஷயமா இருக்கு இருந்தாலும் நம்மளால முடிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ற அன்னைக்கு எல்லா மக்களும் போய் சேரணும் பிரியாணி நம்மளோட கடை பிரியாணி எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணுங்கிறாண்டி பத்து ரூபா அறிவிப்பு ஆரோச்சோம் மன திருப்தியா இருக்கு எல்லாருமே நல்லா வாங்கிட்டு போறாங்க நல்லா சாப்பிடுறாங்க இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியானதைத் தொடர்ந்து அங்கு பொதுமக்கள் குவிந்தன கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன சிறுவர்கள் பெண்கள் ஆண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் என கூட்டம் உண்டியடித்தது நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு பிரியாணி பத்து ரூபா புரோட்டா ஒரு ரூபான்னு சொல்லி ஒரு டோக்கன் கொடுக்குறாங்க வந்து ரெண்டு மணி நேரமா நிக்கிறோம் இன்னும் கூட்டம் குறையல ஆம்பளையால் கூட்டம் பொம்பளையால் கூட்டம் தனியா நிக்கிறோம் இன்னும் கூட்டம் குறையல பத்து ரூபாய்க்கு பிரியாணி ஒரு ரூபாய்க்கு புரோட்டா தரதா சொன்னாங்க காலையில் கிளம்பி வந்து அங்கே பயங்கரமான கூட்டமா இருக்கு ஒரு நாலாயிரம் பேர் பாங்க இருக்கு பத்து ரூபா புரோட்டா ஒரு ரூபா பத்து ரூபா பிரியாணி ஒரு ரூபா புரோட்டா எப்படி எதிர்வார் போட வந்தோம் இங்க வந்து பார்த்தா எனக்கு முன்னுக்கு பின்னுக்கு பார்த்தா போற இல்லாத மக்கள் பிரியாணி எல்லாம் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு பிரியாணி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வாங்கிட்டு போறாங்க அவங்க பார்க்கல நம்மளுக்கே மகிழ்ச்சியா இருக்கு நானும் வாங்கிட்டேன் இதையடுத்து காவல்துறையினர் அங்கு வந்து கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தினர் லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவழித்து விளம்பரம் செய்வதை விட இப்படி விலை குறைப்பு செய்தால் மக்களும் பயனடைவார்கள் விளம்பரமும் கிடைக்கும் என்பதை அறிந்துள்ளார்கள் உணவக உரிமையாளர்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக தேனி செய்தியாளர் சதீஷ்குமார் கனமழையால் தத்தளிக்கும்